Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan linnas wa banat min al-huda wal furqan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah di kesempatan yang ada pada pagi ini kita bertemu kembali dalam siri tadabbur dan pagi ini saya nak membawa siri tadabbur khusus untuk pagi ini dalam rangka kondisi kita menyesuaikan diri dengan isu semasa walaupun mungkin dah pernah tapi tadabur kita pagi tu tajuknya T171. T171 surat Isra ayat 1 surat Isra surat 17. Okey. Dan mungkin akan datang kita akan tadabur 2183. Itu mungkin akan datang sebab masuk pua, puasa. Jadi kita sesuai kondisi sebab tadabur itu T171 surah Isra surat ke-17. Jangan bingung nanti saya terjemahkan dan pendekatan saya pendekatan Qur'aniyah mengambil daripada ayat sedut daripadanya. Mungkin ceramah Isra Mi'raj ngambil yang namanya kronologis historis cerita A to Z. Tapi saya sedut daripada Quran. Bab itu nanti di dalam surat 17 surat Isra kita akan mengambil 6 poin penting. Mudah-mudahan selesai kalau pukul 7 itu 45 minit. Ya. Poin-poin penting daripada surah Isra ada 6. Oke. Okay. Ha, nak gali 6 ya. Cuba saya baca umum mu kita dapat gali dia pun alhamdulillah. <laughs> Yeah. Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir Ok, sadakallah nazim Ada dapat 6 gig? Amun si dapat, kita gali sama Ok, saya terjemah dulu Subhanallazi maha suci Allah asra bi abdihi yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa yang perjalanan itu daripada masjidil haram ke masjidil aqsa allazi barakna haulahu yang sekitarnya itu diberkati Linuriyahu min ayatina untuk kami perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada dapat enam? Belum juga. Okey, saya ada hal. Okey. Pertama nak dicerita di situ tu ada dua T. Menurut tafsir Ibn Qasir dan menurut tafsir Al-Marahi. Kenapa? Ada kalimat tasbih di awal kalimat. Jadi T pertama tasbih. Subhana. T kedua kata Ibn Qasir itu adalah takzim. Pengagungan pembesaran Allah. Dan, dan yang menyatakan itu Allah pun si banyak surah dalam Quran menggunakan kalimat tas tasbih tapi ada sabbaha yusabbihu di awal surah si banyak tapi itu Inu Kasir mengatakan bahwa ini ayat takzim ayat Pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Allah ngajar kita. Oke, okay? itu poin yang pertama. Dan kenapa cerita ayat takzim ayat tasbih ini sendiri? Mengutip pandangan Al-Marahi, tafsir juga, tapi orang tu pakar dalam bahasa. Ya, okay? yang mana nak menapis dan menepis perkara berhubung kait tentang anggapan tanggapan orang yang luar daripada Islam tidak mengikut Islam mengatakan Tuhan itu ada anak ada bapa dan ruhul kudus maka untuk menepis itu subhana itu kata al mara marahi dalam tafsir marahi tafsir marahi si, si tebal si banyak tapi nya ngutip perkata setiap Quran ya? jadi kalau macam ya kita padu dua antara dua tafsir ini kalau Ibn Qasir mengatakan itu merupakan pengagungan kebesaran Allah Al-Marahi mengatakan penolakan penapisan eh, penapian terhadap Allah yang disifatkan kepada suatu yang tidak layak bagi Allah bayangkan men Allah itu ada anak cerita tentang bapa cerita tentang Ruhul Kudus kita lah seolah-olah berbicara tentang zat bahaya sih itu yang jatuh kepada syirik dan ketika di awal surah ini bermula dengan subhana Sebab itu saya bagi tajuk ini T171 Tadabur T17 surat 17 1 ayat 1 Uniknya angka tu okay. Kawan kita ada angka ya okay. Surat 17 okay. Ceritanya tentang 17 rakaat okay. Kalau Surat 17, ceritanya 17 rakaat, lahirlah nombor 1717. Jangan ngambil 4D. Maka, nama surah itu surah Isra, perjalanan. Tapi secara ruhi, apa secara ruhi? Spiritual, perjalanan ini adalah perjalanan disebut sebagai Me'raj. Mi'raj itu meningkatkan diri, naik pada tahap martabat makam untuk ke Allah. Itu Mi'raj. Sebab itu kalau kita mengartikan kalimat Mi'raj dalam keedah bahasa, itu artinya tangga. Ada dua sifat tangga. Menghentinya si dapat tekstual saja, kontekstual. Kalau tangga, dia ada dua yang kita guna dalam sifatnya. Pertama, naik. Yang kedua, bertingkat. Kalau saya secara tasawuf, secara spiritual, naik menuju kepada Allah, kita itu masih ada tingkatan. Kalau kita nangga, kita naik menuju Allah dengan solat yang dibawa oleh Nabi. Ini Isra' Merah, saya lain sikit. Pertama, kita membersihkan diri kita dengan taharah. Tiga yang kita bersihkan. Tempat, pakaian, dan hati. Kita nak semayang tempat dibersihkan. Pakaian, fizikal dibersihkan. Hati pun dibersihkan juga. Macam ni bersih hati. Tangga yang kita lapas itu. Walaupun ini... Dibahas, perlukah tidak pakai usali atau tidak usali. Tapi saya nak tangga, coba di belakang ya. Lilla ita'a. Ah. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu bukan sembarang perjalanan. Hati yang bersih. Sebab tujuan kita sembahyang menuju ke Allah. Itu dia katakan naik. Okay? Naik secara raha. Rohani, bahasa mudah kita ngambil senang dipaham. Me'raj. Okay? Cuma tingkatan solat kita kan berbagai. Pertama, solat fikih. Solat fikih, rukun syarat. Betul? Sah, batal. Itu fikih. 
Tapi ada yang namanya hikmah di sebalik solat. Apa gerti angkat tangannya? Apa gerti ngengkah tangan? Ini kepasrahan kepada Allah. Ini juga tanda deklarasi proklamasi diri kita mengagungkan membesarkan Allah dalam hidup. Itu bukan fikir. Itu filsafat dan hik hikmah solat. Nanti ada dimensi medis kesehatan. Kita sedang atau perjalanan darah. Penyerahan ketundukan kepatuhan secara filosofis sebabnya tangan kita ini anggota tujuh. Ini anggota tujuh harus menghadap ke kiblat. Ya. Yeah. Dada kita ke kiblat, muka kita ke kiblat. Lapas kita mada Allah. Bu Akbar. Ada perasa merasa dalam hati sih. Siapa kata kita di sisinya? Siapa aku tu? Bahasa mudah kita apa? Aku tu nothing ya Allah. Gini rasa bila angkat, bila dah ada aku tu nothing, si ada apa-apa? Si bergerak darah yang ada di dalam urat nadiku yang pam ke jantung melainkan di izinmu ya Allah. Tidak aku dapat menggerakkan jasad ini melainkan izinmu ya Allah. Itu ada dalam fikih? Si ada. Ya. Sebab itu ketika nyebut Allahu Akbar itu taksim pengagungan kepada Allah. Nah, ini mungkin satu siri saya di Baku. Abang Mos kita pun pergi Mos Utai. Dia minta tajuk lain sikit. Maka saya tajuk Fasapah dan Hikmah Solat. Khusyuk dalam solat. Kemudian esensi solat. Kemudian tadabur surat Al-Fatihah. Okay. Bagaimana kalau kita ingat. Kualiti solat dalam sembahyang. Ayatnya. Ayat surah Mukminun Bukan fikih. Allazi nahum fi solatihim. Khasyion Orang yang khusyuk di dalam salatnya Dalam surat Mu'minun Adalah Pewaris-pewaris surga Firdaus Khusyuk tidak dalam fikih okay. Dalam surat Mu'minun ini Ada dua tentang salat Ini me'raj kita dengan Allah Yaitu Allazi nahum ala salawatihim yuhafizun orang yang memelihara solatnya waktu dipelihara tertib secara fikih dipelihara yang kita lakukan itu difahami disedari dan dihayati baru akan mencapai objektif solat surah al-ankabut ayat 45 inna solata tatanha anil fasya iwal munkar Surat 20, surat Toha, ayat 14, Akimus sholat li zikri. Dua ayat tentang objektif. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Bila solat ingat dengan Allah, tapi musmayang, si ingat dengan Tuhan, objektif belum tercapai. Sahkah solat Ustaz? Secara fikih sah. Tapi secara objektif belum tercapai. Bahasa kita kena itu, KPI Key Performance Index Mau kita nak pergi Kita harus tahu tujuan kita okay? Kita dah ngatur tujuan kita Kita dah merencana tujuan kita Itu You have vision Memelihara solat Itu saya kata saya pun Dalam bab tu Masih gagal Azan baru keluar daripada rumah Bukan azan ada di masjid Apalagi kena yang tu si sedap tu. Kalau malam tadi itu terbekang. Azan ialah masuk jamban. Sebab bila dah las-las, senang hati. Masih ada take time untuk jarak saya. Ngatuh diri. Las baru masuk jamban. Jadi saya mahu dah semayang je kita dulu. Saya nanti. Ha. Tapi kan kalau kita kalau baiknya ngambil fadilat takbir pertama. Imam. Barisan depan. Value-nya si sama. 
takbir pertama, barisan depan. Value si sama. Hadis tentang solat Jumat sebagai contoh. Okay. Saya terpaksa pergi belakang. Sebab takut pergi ke jamban. Okay. Tapi aftalnya pergi dah. Saya nak beritahu. Baik itu jangan ikut saya. Ikut sunnah Nabi. <laughs> takbir bari pertama. Sebaiknya jangan lepaskan takbir pertama. Apalagi hidup kita nak diatur. Melainkan kita harus me'ras kepada Allah. Menaik. Meningkatkan. Memang tahap demi tahap baru kita dapat berubah. Ngatur sembahyang kita baru sampai kepada tahap apa objektifnya. Yang lain-lainnya ikut sama. Taharah. Kita dah bersih dah. Okey, masuk tahap kedua kita dah minis dah solat kita dah. Kita dah tahu zuhur lagi tu di sini. Usaha kita, rencana kita, asal saya di sini. Layap kelak bila nangga leka nangga kople, asal tinggal, maghrib tinggal. Leka nangga bunga api. Isyak pun tinggal. Layap nangga konang. Dumce dumce, habis sampai subuh. Contoh kita orang ni sik lah okay. Ini kita sik manage Saya sendiri Bila dah pergerak operasi pergi sik situ Dia tu sik Itu You have vision Memelihara solat kita Sebab itulah kontak lain hubungan kita dengan Allah Ya unik surat 17 ini apa Israq perjalanan Me'raj naik menghadap Allah maka 17 itu adalah perjalanan 17 itu adalah sarana untuk kita menuju kepada Allah apa 17 rakaat si pelik nombor ya 17 17 17 17 ah baik itu kawan kita ada nombor kereta 17 17 Sengaja saya bawa ni untuk so, Kita nak terdabur ayat Quran Bawa kita menemukan bawa Surah 17 Surah Isra Apa kerti perjalanan Perjalanan itu untuk Nabi itu memang menghadap Allah Untuk kita umatnya 17 rakaat Password 24434 Apa dia? Solat 5 waktu Kenapa syariat itu diturunkan Harus diambil langsung melalui Nabi Bukan tidak Bukan melalui Malaikat Jibril alaihissalam syariat lain dalam Quran ini semua harus melalui Malaikat Jibril. Nak menunjukkan value yang 17 itu powerful. Wah, oh, bahasa orang putih dah. Cukup menjadi suatu yang diagungkan. Sebab itu nanti masuk kepada ayat surat 17 ini dimulakan juga dengan kalimat Subhana. Saya mengambil pandangan juga. Contohnya Imanuddin Abdul Rahim di dalam mentadabur ayat ini ni ada apa? Biasanya Allah kalau mengungkapkan kalimat tasbih di awal kalimat dalam ayat biasanya tentu cerita lepas itu cerita besar, cerita agung. Ini pandangan ketiga. Saya ambil dalam Imanuddin Abdul Rahim. Siapa beliau? Profesor Doktor Engineer Ustaz. Imanuddin Abdul Rahim. Okay. Saya suka dengan ya, utak engineer tapi Quranik. Biasanya orang bila engineer, cara berfikir lain. Jadinya mana? Bila ayat tu bercerita bermula dengan subhana, cerita selepas itu wajar. Ceritanya susah nak dicerna oleh manusia kalau sekadar menggunakan akal untuk memahami. Jadi untuk memahami cerita itu bahasa kampung saya si dapat utak aja. Ah. Kena ceritanya Isra me dapatkah pakai utak? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bapa kendaraan waktu ya paling lasak. Kalau kita itu sukan Paris Daka, kendaraan paling lasak adalah unta. Untuk menempuh perjalanan itu paling tidak dua bu dua bulan. Sementara Nabi menempuh ini ada berapa? 
1.329 km. Ditempuh selepas isya sebelum waktu subuh. Mustahil lah. Mustahil. Kalau makin akal. Sebab itu bermula dengan kalimat subhana. Coba cerna ini tidak sekadar-kadar, tidak sekadar menggunakan akal. Atau menggunakan rasa. Atau menurut kita. Bermula dengan subhana. Itu keagungan Allah. Itu kekuasaan Allah. Itu kebijaksanaan Allah. Bahawa itu urutannya kita akan jumpa. Asra bi'abdihi. Kalau saya terjemah ini, yang telah memperjalankan. Ini tak dabur. Eh? Kalau Nabi itu diperjalankan, bermakna bukan ngegeh-ngegeh berjalan. Mun diperjalankan, dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Objek yang diperlakukan. Itu maf'ulun bih. Kalau belajar, apa itu fa'il? Itu maf'ulun bih. Apa itu khabar? Apa itu mubtada? Itu dalam bahasa Arab. Dan ini maf'ulun bih. Objek yang diperlakukan. Siapa yang diperlakukan? Nabi Muhammad. Dia diperlakukan dengan diperjalankan. Bermana rut dah diatur. Sasaran dah diatur. Sini berhenti. Dah diatur. Kenderaan yang dipakai. Dah diatur. Jadi Nabi Muhammad. Objek yang diperlakukan. Maaf ulun bih. Ini kita cakap. Cara memasro sesuai dengan nama surah ini isro. Okay, untuk kita kalau saya ceramah tentang ibrah untuk kita perjalanan rohani menuju Tuhanmu. Sebab tu didiklah jiwa kita jiwa malaikat berpijak di bumi hati ke langit. Kalau biasa dengar saya di radio pagi-pagi apa yang saya maksud itu? Kita di bumi itu mekras ke langit. Maksudnya apa? Menghadap Allah. Dekat dengan Allah. Kembali kepada Allah. Kalau orang taubat, itu mendekat Allah dengan taubat. Kalau orang baca Quran, itu mendekat Allah. Kalau dia solat, itu mendekat Allah. Menghayati alam jagat raya. Sanurihim. Ayatuna fi afaq. Cuba hayati alam jagat raya ini yang penuh dengan segala rahsianya. Itu juga mengingati Allah. Allah. Okay? Jadi dengan ini membawa diri kita itu menjadi orang yang sentiasa erat, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan Allah. Dalam tersawuf disebut sebagai jiwa mukor rabin. Orang yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu nanti kalimat seterusnya Allah mengadakan bi'abdihi. Aku perjalankan hambaku. Cuma terjemahan di sini yang telah memperjalankan hambanya. Kena si make rasulnya. Kena si make nabinya. Dapat tangkap? Ini tadabur. Sebab Allah sih nak menudukkan pangkat Nabi. Yang didudukkan pengakuan Nabi di sudut hati yang paling dalam. Sesuai dengan karakternya. Dia adalah hamba yang diakui. Apa hamba yang diakui? Lain itu hamba Allah juga. Apa diakui oleh Allah? Ternyata si bangun subuh. Hamba selimut. Layak dengan politik, hamba kepimpinan, suka nak ngarah, suka nak ngawal orang, hubut ruasa, si berhenti-henti sepatut dah pencin, masih juga ragu dengan politik. Hamba politik, tadi hamba tilam, hamba selimut. Malah juga nak ngepong pingat bintang, hamba pingat, hamba bintang. Salah kau Ustaz kalau diberi? Orang beri, kita tolak, kita semat ke situ. Ha, tolak juga. Tapi jangan minta. So, kalau minta, minta diakui. Kalau Rasulullah diakui. 
Itu bezanya. Sebab itu saya keluar kalimat. Diakui boleh. Ngaku jangan. You tahu siapa I? Itu ngaku. Kalau diakui, orang memang mengakui. Rasulullah memang diakui sebagai hambanya. Tangga semayangnya sampai kaki bengkak. Padahal dia calon surga. Padahal dia maksum. Padahal dia jaminan sudah ada daripada Allah. Eh? Tangga hidup, perit, derita, pahit. Pernah berikat batu, lapar. Tangga baju, tilam, tilamnya pelepah kurma. Kena Nabi sih dikayakan oleh Allah. Sebab kalau Nabi kaya, kita susah ikut rentak hidupnya. Si miskin akan terasa. Nabi ni tidak dapat macam ya, nanya orang kaya. Tapi bilanya biasa-biasa, kita semua dapat ikut. Sebab itu dalam sirah, Nabi disebut sebagai basyar lakal basyar. Manusia yang bukan manusia. Eh, pelik je Ustaz. Antu ke? Ni si... Ciri kemanusiaannya, insania dia, ya. Tapi dia Nabi. Dia maksum. Dia menerima wahyu. Padanya mujizat. Salah satu mujizat dia, Israq dan Mi'raj. Itu mujizat yang susah nak dibantah dan orang cuba membantah. Kan orang kelaka. Sehingga ulama' pun bingung juga tu. Tu dengan roh kan dengan jasad. Cari, 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 jangan cari, cari. Ulama' sepakat. Ayat itu menggunakan ayat takzim. Keagungan. Itu perbuatan Allah. Allah nak angkat dengan roh aja urusan Allah. Allah nak angkat roh dengan jasad urusan Allah. Sebab Allah yang memperlakukan. Jangan dibikir-bikir. Sebab itu dalam agama itu, daerah iman kita utamakan. Nanti daerah logik, kita gunakan hal yang kedua. Eh, hal yang ketiga. Hal yang kedua, hadis Nabi yang akan mengukuhkan. Ketika wahyu jadi utama, hadis Nabi menjadi pendukung, akal itu menjadi kita cernakan untuk mengikuti wahyu dengan sunnah Nabi hadis. Itu caranya. Kita ni si, I think lah, ah, mula. Mun palak di dulu. Mun nanti ikut nafsu, I feel, rasa di dulu. Cernakan akal dengan hati. Islam si menolak akal dengan hati. Menurut akulah. Ya menurut kau. Orang lain si ada turut juga kah? Aku fikir. Kau fikir. Orang lain si fikir kah? Sebab itu diharmonikan akal kita itu supaya centralize mengikut. Duduk posisi dulu. Macam ni duduk. Mun Allah mada. Ah, aku kena terima. Walaupun aku si dapat nerima. Menurut aku. Ya menurut kau. Tapi ini menurut Allah. Cerna. Hadamkan. Oh, aku ikut. Si, susah aku nak nerima. Benar. Kan yang sembuh saya contoh kentut. Apa hal keluar di belakang yang dicuci? Muka yang dicuci? Tangan yang dicuci? Pala yang dicuci? Kaki. Bukan tempat keluar dicuci. Agama jangan dilogik. Nak berkentut? Pelik nak juga lain dicuci. Okay. Sampai sekarang pun kalau kita nak cari-cari hikmah anda. Kenapa masih ada air tayamu? Boleh juga? Tidak. Jangan kita pelik-pelik. Kalau itu memang daharahan daripada hadis sunnah Nabi itulah. Okay. Rupanya kita pun diringankan. Dah siap ada air, maka debu. Kalau melon. Tidak. Siap ada air. Takkan kita nak buka baik dalam belon semua nak wuduk? Mudah nak? Mudah. Air semayang jauh. Lelah. Sakit. Kasar. Ada yang namanya apa? Ruksah. Keringannya yang diberi oleh Allah kepada kita. Sampai ke peringkat nak si boleh jadi boleh. Nak wajib jadi si wajib. Wajib si puasa. Wajib. Bila dah dalam perjalanan, si wajib. Syarat perjalanan. Yang kedua, perjalanan yang baik. Jangan nak nanggak kople, akhirnya si puasa. Pasti dapat. Mungkople mula persembahan di Bukit Bintang. 
Kita perjalanan awal sehari itu pergi. Kebetulan bulan puasa. Si puasa kena nak nanggar koplay. Uh, si ada cerita syarat yang si dapat diterima. Itu dibahas oleh agama. Oh, tujuannya baik. Maka bolehlah dia tidak puasa. Dengkah syarat yang lain. Ka, ka tak bayar masa yang la, lain. Tapi mau nak meneruskan juga. Si jadi masalah. Itu rosah yang Allah beri. Sembahyang nak tamam silakan dalam perjalanan kita menuju hal-hal uh, yang kebaikan. Tapi mun si mok jamak, si mok kosah pun silakan. Tapi ada rosah, ada keringan. Jamaklah, kosahlah. Oh, Ustaz, aku pergi ke Buyo aja. Takut megrib dah sampai sinun ke Buyo. Berangkat di situ sebelum masa. Waktu yang makin pergi nak. Kasa dua akaat. Eh, aku nak mau empat juga. Silakan. Tapi jangan tambah enam. Si ada semayang enam akaat. Ya, jangan nak pandai-pandai dihimpun. Akhirnya nah, subuh tu enggak dua gig semayang. Tambah enam. Dapat kita. Naya sekali. Nasi dapat. Ya bukan ikut palak kau. <laughs> Susah je orang sadung jaya tu. Nang rauk cerita. Subhanallazi. Itu poin pertama. Asra yeah. bi abdihi. Poin kedua yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi diperlakukan. Sebab itu ayat bermula dan kalimat tasbih. Subhana. Maka itu takzim keagungan Allah kata Ibn Qasir. Dan juga penolakan terhadap sifat-sifat Allah yang tidak layak untuknya. Kata dalam tafsir Al-Marahi. Ahli pakar bahasa. Lailan, perkara ketiga, itu disebut tentang demensi waktu. Perjalanan Nabi itu waktu malam, bukan siang. Mungkin kita nak bahas lebih jauh, bagi Allah, siada ada siang, si ada malam. Tapi untuk menetapkan kepada kita bahawa jarak yang ditempuh itu, masa yang ditempuh itu, Lailan. Pada Allah sih perlu tentang siang dan malam. Menurut Allah siang dan malam kah? Si ada siang, si ada malam. Si ada nothing. Kita aja yang siang dan malam. Lepas itu dulu saya ngintir waktu pergi last umrah. Sebab aji saya lepas. Sini belonnya bila malamnya cun-cun berpisah dengan siang. Susah juga nak ngintir. <laughs> Pertama dekat penjan belon yang kedua ngipak sini lepas ya tek gelap terus terang mana perpisahan garis pisah antara siang dengan ma lam cuba ya kita ngipak air air tawa air masin si bercampur itu dijelaskan dalam Quran siang malam banyak ayat air tawa air masin si bertemu ada ayat itu namanya ilmu Geoteknikal dengan ilmu astronomi. Sain dalam Islam sebahagian daripadanya ada dalam Quran. Baik itu kita kata Quran berbicara tentang sain. Tapi Quran bukan kitab sain. Oh. Kalau kita faham macam ya kita bukan orang yang apa? Si bertemadun kata orang. Kita lah bertemadun. Baik itu dengan nombiak saya ada kita cerita tentang transformer lambat. 1400 tahun, tahun dulu tentang, tentang transformer burak hmm. itu saya ada burak itu dijelaskan empat namanya warnanya sifatnya kelajuannya saiznya ada dalam hadis ada dalam Quran apa dia bingung buk datang transformer berselisih tidak berapa lagi transformer 11 ke 9 nak kunin nama apa Oh, bubble. Bubble kah nama mana? Apa sebabnya bertukar kereta kepada robot? Ada yang bukan kereta tapi lori bertukar jadi ro robot. Itu nama apa? Eh? Bubble. Kadang-kadang tidak selisih juga. Ada etilaf juga tidak ulama tu. Sebelas kah? Sembilan kategori transformer. Tapi konsepnya apa? Boleh berubah. Boleh ejas. Burak ejas ketika... Terbang. Itu apa? Functional. 
Nanti dalam keedah agama itu namanya kias. Metod yang dipakai oleh ulama mengkiaskan. Nak cari ayat dadah si ada. Macam ni kita nak mandah. Ni ada dalam Quran. Dadah diharamkan. Carilah 30 juzuk memang si ada. Ada si inna dadah haramun. Dadah itu haram. Si ada. Kiasnya apa? Setiap yang memabukkan. Mau nak bahas halus? Boleh juga. Mun mabuk cinta Ustaz. Ha, ada pembahasan khusus. Tadi bab cin, cinta. Yang keluar kalimatnya, cintaku 100%. Aha, aha, aha kan? Lain cerita kita bagi itu. Yalah, saya susah. Okey, dimensi waktu lailan. Lail dalam bahasa Arab artinya malam. Tapi jangan sama sekali beri nama anak kita Laila Majnun. Laila boleh, Majnun jangan. Majnun artinya gila. Kalau Laila Majnun, gila malam. Okay. Tadi dah diberitahu uh, perkara. Perkara dia perjalanan Nabi dengan statusnya sebagai seorang hamba. Tidak disebut Nabi. Nabi itu pangkat. Rasul itu pangkat. Tapi Allah sih meletakkan pangkatnya. Sebab ada yang Berkedudukan berpangkat juga urusan ke langit. Saya cerita dua lagi. Siapa berurusan ke langit? Nabi Musa. Siapa berurusan ke langit? Nabi Isa. Sebab itu perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada tiga lokasi itu dibayangkan Allah. Dibayangkan oleh Allah untuk Nabi. Tiga lokasi. Satu Tursina. Yang kedua Baitul Laham. Yang ketiga Taif. Taif itu apa? Madi. Madinah itu bandar Nabi yang akan dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi, tapi berurusan ke langit dulu, menghadap dulu. Turusina orang yang berurusan ke langit 40 hari 40 malam Nabi Musa untuk dapat tau Taurat. Baitulaham tempat lahir Nabi Isa orang yang pergi ke langit si turun turun. Sama juga tidak tiga tu urusannya ke langit, tapi beza nak. Nabi Musa si pergi ke langit, berurusan ke langit di Tursina. Nabi Isa pergi ke langit si turun-turun. Jangan minta bagi tu turun, turun bo. Kita minum kopi sama situ jangan. Cak boleh awak kita. Yang satu ini pergi ke langit dan turun. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun hanya mbak ya aja. Aku ingin mbak mbak intan, mbak perak, mbak emas, mbak belian. Isi, mbak meang aja. Oh, tu bahasa Ustaz Azman Zin. Bahasa kami dua uan. Tu ada uan tu dah angkat dah sebab uan jadi TYT. Itulah okay. uan pun satu nak diangkat jadi orang nombor satu. <laughs> Ini. Bila dikatakan demensi waktu, dijelaskan juga lokasi. Lokasi itu Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhana satu asra perkara. Lailan tiga. Itu tentang demensi masa. Sekarang lokasi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita ungkap. Ada soalan Simple, tapi nyakit juga saya nak jawab. Tad, kena Nabi ya dari Masjidil Haram si direct ke langit. Singgah ke Masjidil Aqsa. Kata-kata, soalannya simple tapi mecah pala saya juga. Buka juga kitab entamnya. Tapi Alhamdulillah, di Manhaj Harakiyah, Sirah Nabawiyah, tulisan Munirat Ban, saya jumpa jawapannya. Tapi dah berbelas juga entam kita buka. Entam ni soalannya aja. Kena Nabi si direct. Pahal singgah di Majidil Aqsa. Mun saya nak nimpak balik boleh juga. Apa hal Nabi daripada Majidil Haram? Si terus si terus munya nak bermain nak si terus ke atas tapi singgah dulu. Jangan singgah ke Aqsa, singgah ke Mekah. Kan nama sama, Mekah, Mekah. Dapat makan leluai, dapat makan umi ada. Sagu Mun saya nak main juga, mula soalan juga. Tapi ada jawapannya. Why? Pertama, perjalanan Nabi masjid ke masjid. Apa beza? Dari Langkawi ke Bali. Kita dari Langkawi pergi ke Bali, Nabi dari masjid ke masjid. Apa beza? Boleh tangkap? 
dapat. Maka jawaban para ulama, perjalanan ini perjalanan agung urusan Allah. Jadi agenda itu dah diatur Allah, bukan menurut Nabi. Menurut Nabi, ke hal pergi ke sia. Tidak? Terek aja apa transit-transit. Zoom ke atas saja nak. Apa? Vertikal, horizontal, vertikal lah. Ah, vertikal, zoom ke atas nun. Selesai lah. Singgah indah. Menunjukkan dalam kehidupan ini, kita masih ada tingkatan kita ada yang masih tahapan dari alam roh masuk alam rahim dari alam rahim 9 bulan 10 hari masuk kita ke alam dunia diberi limitasi limit itu apa 60 ke 70 munda masuk siap pok ingat pok si lama lagi ya Q kita ya nak selamat tu Q tapi Q ya dah dekat munda 60 70 binasitin wasamain 60 ke 70 Pasti apa lagi? Transit lagi di alam kubur. Ni kaya pok, tunggu dulu. Kita ada alam masyar, kita ada sirat. Masih transit kita ini. Lepas itu kalau tahu transit kita bukan penghuni dunia. Kita adalah penghuni syurga. Akan kembali kepada Allah. Amin. Sekarang kita apa? Tran transit. Sebab itu kalau di dunia, peluang Allah beri. Tapi padanya ada ujian. Apa peluang? Beramal. Ujiannya besar. Banyak. Lihat peluakum. Ayukum. Asanu amalah. Kamu diuji. Bangun subuh, diuji. Bekerja, diuji. Cari yang halal kata cari yang haram. Berkarya, bekerja, diuji. Kau nak jadi pemimpin ke, nak ngesuh diri ke, nak ngesuh kuat ke, atau nak ngatuh umat? Diuji. Benarkah kau nak ngatuh umat? Apa hal kau makan dulu? Umat makan ludi. Oh, mana? Something ini. Nya majlis makan, orang lain belum makan. Nya dah kenyang. Sebab itu disebut majlis makan. Bukan kerana lapar, tapi meja majlis. Orang lain belum minum, nya dah minum, bukan sembarang minum, padahal si aus, tapi high tea. Yo, dah dah dahsyat nah juga. Ha, iyalah kita nunggah ustaz sini ceramah <laughs> Okey. Minal Masjidil Haram ila Masjid perjalanan agung. Yang kedua, perjalanan suci. Si sama nak dari kucing pergi KL Melimpah Sogo, Nangga Kopli. Si sama dengan dari Masjid Husnul Khatimah pergi ke Masjid Semeriang Batu. Beza sih? Beza. Menurangnya dari masjid itu ke masjid nun, confirm perjalanannya bagus. Bukan saya mada pergi ke Bukit Bintang, si bagus. Tapi saya mada itu perjalanan bagus sebab minal masjid, ilal masjid. Minal Masjidil Haram, Ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan agung, satu, perjalanan suci. Yang ketiga, perjalanan spiritual. Urusannya agama. Urusannya urusan Tuhan. Nak menjawab tadi, kena sih pergi ke muka. Kena sih pergi ke cenderawasi. Tinggal dulu cenderawasi. Tangga dulu, kita ada pisang, kita ada nio, depan nun si perlu dideki, dah ada tidak berjual. Kita ada, apa, tapi, mun Nabi singgah pagi, kita ada tapi, mun mau ikut sama majlis tu. Kita ada kopi kau. Oh lain, kaya Pak Ustaz. Dan ada sebagian ulama membahas tentang masjid di Baitul Makmur. Dah. Lepas itu nanti ulama berselisih masjid mana dibahas. Ada Baitul Makmur sebab 70 ribu mereka naik dalam, berbaris dalam sab untuk sembahyang di Baitul Makmur. 70 ribu sekali masuk. Salah satu di antaranya, si keluar-keluar. Bermakna masjid di atas nun lebih dah dahsyat. Masuk si keluar-keluar. Okay. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim bersandar. Okay. 
kena fokus kepada Nabi Ibrahim orang tua dia Nabi lain itu orang tua dia juga tapi Nabi Ibrahim ini dapat gelar Habibullah dapat disebut sebagai Abul Ambiya bapa para Nabi sebab misinya misinya misi Tauhid hidupnya habis untuk agama nyawa taruhan istri sebagai dugaan anak sebagai cabaran habis Nabi Ibrahim untuk agama oke okay? itu dia dah rileks dah bersanda di Baitul Makmur di Masjid Baitul Makmur ada yang mengatakan itu dia di atas si perlu dibicarakan gila lah sebelum itu Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhadapan dengan Nabi Mu Nabi Musa turun ke bawah lagi Nabi Harun di tingkat yang keenam di tingkat yang keempat Nabi Idris di tingkat yang pertama Nabi Adam semua harus ada password untuk naik ke atas bab itu murang madah pergi ke bulan itu belum ke langit baru menuju ke langit langit itu sendiri bertafa itu tinggi mudah kita baru menemukan 2017 eh, 2007 Terpong Habal mengatakan bahawa 50 juta tahun cahaya untuk sampai ke situ dengan sukatan cahaya itu menurut sains saja masih jauh lagi sebab sains masih praduga masih prasangka masih jun bahasa akademik tidak apa kajian analisis eksperimen bahasa kita masih prasangka masih praduga masih syak dulu madah pluto lepas ya jumpa ada jauh lagi you jumpa yang sekarang masih ada jauh lagi maka mustahil untuk menembus si langit yang tujuh lah lapis tapi kita tembuskan dengan cahaya mata hati kita untuk mikraj dengan Allah bila kita dah dekat dengan Allah camkanlah okey wajilat kulubuhum kita akan rasa gemetar hati kita mu kita dekat dengan Allah nak angkat takbir gila kita dah rasa gemetar dah ya Allah tulang aku daging aku urat aku jantung aku tu milikmu ya Allah bila kita angkat takzim dengan Allah masyaallah nothing aku tu siapa apa-apa dan kunci jantung engkau yang pegang ya Allah seluruh deria yang apa ada engkau yang beri ya Allah bila kita takbir ngenang nak macam ya apa kita gemetar kita Baik itu kenapa sahabat itu kadang semayang itu jadi gemetar bahawa dia merasa di hadapan Allah itu nothing si ada apa aku tu macam ni boleh madang you tahu siapa I macam ni nak boleh madang ke tak ya si mungkin dia tidak akan sombong dia akan tidak akan takabur dia akan menjadi orang yang tunduk orang patuh semakin kenal orang dengan Tuhan semakin dekat orang dengan Tuhan semakin tunduk semakin patuh dan semakin dia tunduk semakin pantuh karena dia dekat dengan Tuhan alam jagat raya ini akan tunduk dengan orang yang tunduk dengan Allah itu logiknya itu namanya tashir apa syaharalakum ma fi samawati wal ar telah tunduk apa yang di langit dan di bumi untuk kita maksudnya apa di sini kalau kita dengan setunduk-tunduknya kepada Allah jagat raya itu di tangan kita Nabi ditolong oleh Allah sebab dia taat dengan Allah. Air boleh terbelah, api boleh menyejukkan. Apa sebab dia tunduk dengan Allah? Kalau bahasa umum kita, tu para wali. Kalau orang umum. Dan itu masih pada kalimat bi'abdihi. Tapi saya nak teruskan. Minal masjidil haram, idal masjidil aqsa. Yang keempat, kenapa perjalanan masjid ke masjid? Nak menambung sisila zuriat ambiya. Kenabian. Sebab itu proses Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan Nabi Ismail di Mekah bersama dengan Siti Hajar. Isyarat untuk zaman bahawa tolong perhatikan zuriat kita untuk menjaga rumah Allah. Ditinggal si ada apa-apa di sini. Kita pergi ke suruh masjid tu nothing si ada apa-apa. Tanya dengan bang Supa. Cukupkah gaji ya pakai beli minyaknya? Bukan gaji, itu ilawin. Mengurus rumah Allah, mengurus urusan agama ini memang jangan berharap apa-apa. Okay? Jadi, zuriat ditinggalkan di Mekah. Si ada apa-apa. Viva City si ada, Imad si ada, Iva Win si ada. Ini kaya. 
Allah yang ngato. Bila Allah yang ngato, si adakah? Ada. Keluarlah air zam. Kena air zam-zam. Kena si keluar emas, intan, perak, batu permata. Sebab di padang pasir masih perlu. Memas idayu ustaz, ya terserah kita. Okay, muang la, uang puan, mas joko, perlu. Tapi di padang pasir yang mahal itu air. Sebab itu air zam-zam si butus-butus nak beritahu dengan kita. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah di padang pasir yang si ada apa-apa. Siti Hajar, Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi. Nabi urusannya kepada Allah pergi ke Baitul Maqdis. Allah tinggalkan di situ dengan yang tidak apa yang menjaminkan kehidupannya. Sampai kini tu bukan naik aja. Tempe ada, budu ada, calu ada, rusip ada, pekasam ada. Nang ada ke Ustaz? Dak perlu pergi haji. Dak endon pergi haji ngembak tempe. Kau main, minta maaf lah, dah terbelu, dah buyo tu, cuba mbak juga, pekasam. Berkata benar-benar berbungkus, buduk, caluk, usi, pekasam. Pakai pergi ke Mekah, nak main 40 beh hari ya. Eh? Tapi bukan Wan lah, saya cerita Wan tahu di sini nak ada buduk. Maksudnya apa? Barak nak Allah berkati itu semua-semua ada. Eh, selalu saya ada simbolnya apa? Saya saya ada nemu batang pisang di Mekah, tapi buah pisang ada. Saya sih nemu pokok apple, tapi buah apple ada. Si boleh ya? Ya, saya nemu mencalu. Ni ada tidak mukat mengaihnya ada mencari mencalu di di pantai Mekah. Anda bubuk, bukan macam di Miri ya nak. Munang ada bubuk di Mekah macam ni nak bubuk ya? Dengan yang kan besar lagi, lugi tangan tu. Bak kosan uang agap dah. Ya bukan bubuk lagi pun dah besar tangan galah ya. Lain kepak kita tu. Minal Majidil Haram ilal Majidil Asa. Sisilah nubuah itu disambung. Yang kedua, sisilah zaman. Ha, pelik lagi ni. Apa? Waktu. Konsisten Mekah adalah kiblat kita. Walaupun pada asalnya adalah Baitul Maqdis. Sebab itu kita masih ada Simpati masih ada terikat diri dengan Masjidil Aqsa. Pertama, Masjidil Aqsa itu adalah berkumpulnya para nabi selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Nabi pergi ke Baitul Maqdis Nabi Ibrahim. Tinggalnya isyarat untuk kita tolong perhati zuriat. Zuriat aku zuriat yang bertauhid taat kepada Allah. Tangga Nabi Ismail walaupun resiko harus di sembelih tetap taat. If al matuk mar ya ayahku ayanda lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah itu taat saat aji duni insya Allah mina sabirin kau akan dapati aku orang yang sabar walaupun perintahnya nyembelih itu ketaatan kita si boh nyembelih libas saja selimut subuh hentikanlah jala perdagangan ekonomi yang tidak menurut Islam coba libat nabat sistem kapitalis Ah, tu dah marah tu dah. Ada kamera berhenti dulu. Okey. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini dua bandar para nabi. Tapi khusus Nabi Muhammad urusannya Kaabah. Walaupun sekarang itu anak raja Salman jaga Kaabah okey, tapi ada yang si okey. Bah itu memang dah isyarat akhir zaman. Memang pedih hati kita. Nangga, apa hal ada konsert di Mekah Madinah? Memang pedih hati kita. Apa hal orang si tutup aurat masuk Masjidil Haram? Pedih hati kita. Tapi dah isyarat akhir zaman. Tapi itu rumah Allah. Allah kalau nak memeliharanya, zaman nenek Nabi dah dipelihara dah. Signal beritahu kalau Allah nak memelihara. Tapi memang kalau Allah membiarkan, itu dah isyarat akhir zaman. Macam ni Allah memelihara. Ketika zaman Abu Abdul Muttalib. Macam ni Allah memelihara. Surah. Alfil alam tarakai fafaala robuka robuka robika alam yajal kaidahum tarmihim apa itu Allah lemparkan 
tarmihim bihijaratin batu dari jin dari neraka kalau kita sekarang dalam teknologi moden Allah datangkan virus walaupun gajah yang besar nya ancur habaan mangsura macam daun dimakan oleh ulat nak dari neraka datang walaupun yang embaknya hanya burung aba ababi Artinya pembawa virus kalau kita nak dalam kajian sains sekarang tarmihim bihijaratim min sijil Allah lemparkan. Sebab itu kalau tidak Palestin kalaunya uh, nembak kalaunya make mota kalaunya ten button kadang-kadang yang make kalimat apa? Wa ma ramaita isramaita walakinallaha rama. Tidak ada yang melempar itu, tidak ada yang nikam itu, tidak ada yang menembak itu bahasa kita itu Allah yang menembak. Kita make juga di Sarawak tu. Pakai ngail. Wa ma ramaita isramaita walakinallah. Tidaklah aku nikam kail melainkan oh. <laughs> Tidak nanya ilmu ya bolehkah make ayat? Silakan, mu ada boleh ikan duyung. Saya minta. Tapi saya problem juga ikan duyung, ikan duyung tu laki kampuan. Oh kak. Ikan duyung laki kampuan. Malam tadi saya dapat jawapan ikan duyung ya sajat. Apa sebab? Ni ada janggut. Pergi sentubong, pergi bako janggut ikan du. Janggut duyung, bermaknanya sajat. Rupa macam puan, tapi ada janggut. Bermakna sajat. <laughs> Okey, ustaz tu dah ya, ya, makin repak ustaz. Kemudian dikatakan Allazi barakna lagi okay. subhana satu topik asra bi abdihi topik kedua lailan waktu takzim hal asra perjalanan lailan waktu malam lokasi min al masjidil haram ila al masjidil aqsa empat allazi barakna haulahu situasi yang dijelaskan tentang masjidil aqsa okey Linuriahu min ayatina perkara kelima apa tujuan Isra Merat itu? Ah, ini objektifnya di ayat Linuriahu min ayatina untuk aku perlihatkan ro naro itu lihat Linuriahu min ayatina untuk kamu perlihat kami perlihatkan kepada kamu ayatina tanda-tanda keagungan kebesaran kami lihat langit lihat peristiwa yang Allah paparkan lihat nabi yang diperlakukan itu tanda-tanda kekuasaan Allah sebab itu ayatnya bermula dengan subhana objektif ayat linuriahu min ayatina untuk aku perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami yang kelima yang terakhir konklusi penutup apa kata Allah innahu huwa samiul basir sami itu apa kan kita belajar sifat 20 sama basar sami itu apa Menda? mendengar basir basar meli hat Okay. Sesungguhnya Allah innahu huwa sami'ul basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Dengar orang mada, orang komen tentang perjalanan Nabi taunya. Allah melihat siapa orang ya. Yang komen tentang kenapa nama Nabi Muhammad tu pergi ke langit semalam aja. Allah tahu innahu huwa sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat atas apa perbuatan kita akhirnya menjadilah diri kita kalau Allah mewanti-wanti melihat kita memantau kita kita nak buat apa sampai detik hati jantung kita pun goresan hati pun Allah tahu innallah ha'alimun hakim Allah menyaksikan jadi kita nak dapat buat apa si dapat menjadilah orang yang pasrah menjadilah orang yang tunduk menjadilah orang yang patuh Bab Allah nak nerapkan dalam diri kita nilai hamba abdihi kehambaan kepada Allah. Wallahu alam bisawab. 7, 14 minit, 38 saat. Dah mudahan. Ada manfaat. T17.1. Tadabur surah Isra' 
ayat 1 pendekatan secara tada tadabbur wallahu alam bisawab kita tangguh subhanakallahu wa bihamdi wal asri innal insana lafi sadallazi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh